Buenos días, buenos días. Una vez más, Daniel de Twin Brothers Hunting Channel. Aquí estamos en otra cacería más. Hoy estaremos cazando Corvé. Apertura con arco. Aquí vamos a hacer una cacería con, con Javier y el otro Twin y Ezequiel. No sé si Orlando habrá venido. Eh, vamos a ver cómo nos va el día. El tiempo está bueno, el clima está bien. Vamos a ver cómo, cómo nos va la apertura en el copé. Yo he cazado mucho copé, a mí me gusta mucho copé, pero yo nunca he matado un venado en copé. He visto venaditos, eh, el año pasado matamos uno con Ezequiel, le tiró uno con el rifle, eh, lo, lo, lo matamos el último día de la temporada. Eh, pero yo personalmente he estado cazando buenos venados en cámara, que los he tenido, los he cazado, los he buscado, pero. No, no he matado ninguno ni con ninguna temporada, en ninguna temporada, ni con arco, ni con mosquete, ni con, con el jefe. Pero este año vamos a ver si, si Dios nos ayuda y, y sacamos el, el venadito que nos toca en la temporada del arco. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Así que quédense ahí y vamos a, a disfrutar el día con tu de Juntichar.
Perdimos mosquitos, perdimos los puercos, encontramos los mosquitos. El equipo de atrás completo. Oye, no encontramos puercos, compadre. Un puerquito especial, como si fuera 30 libras. Pero estaba muy abajo a mí, estaba muy abajo a mí, tenía que haber esperado. Tenía que haber, tenía que haber esperado que, que se acomodara bien, haberle dado un buen tiro, le dio un tiro en el lomo ahí atrás, en la paleta ahí. Y la fecha no lo pasó. Por ella se quedó otra vez ahí. Chorrió sangre cantidad, pero ya se metió en un pantano. Ya cuando se mete en el pantano, los pies te dan muerto. Cazamos como nunca y no encontramos nada. Oye, no podemos celebrar nada. Cada vez que se hace un tiro y se celebra, se pierde el animal. Dime, general, ¿qué me pasó, puerco? Eso pasa, el arco es así, el arco es así, como el arco se pierde mucho animales. Este año he perdido dos, ¿eh? un puerco y un venado. Vamos a ver si, si en la tarde emparejamos y ¿eh? sacamos un venado. Vamos a ver. Vamos a comer algo ahora. En realidad, ¿qué le pasó? A... Iban a comer una chuletica, pero el puerco dijo: Hoy no tengo el menú. Si quiere que... comer chuleta, vayan al mercado. Pero lo bueno de aquí es que nunca falta. Oye, el día está fresco, el día está especial. ¿eh? Un churrasquito para pa empezar la mañana, porque no hay ni maquestral ni chuletín que fue. En general, poquito, ya poquito, está bueno. El poquito se perdió. Está bueno con eso, con eso sobra. Por la noche la Nosotros salimos a la noche. Aquí por falta de comida. <ríe> mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto. <ríe> Son unos exagerados. <ríe> Oye, Javier. Te va a subir el colesterol, correte por un lado, Javier. Javier, correte por un lado. Te va a subir el colesterol, te va a quedar dormido en la mata. Se va a quedar dormido en la mata.
ya lo recuperó ya <risa> no va a pasar igual que por la mañana que se perdió es decir lo encontró ahí mismo Dime, general. Espérate, deja que Javier termine ahí, no sé qué vamos a hacer. A ver si lo sacamos con la mano o para no buscar una bicicleta. Para ver si nos quedamos ratito más. Yo no, ¿Tú crees que está grande? Eso de los chiquitos por la mañana, lo que la foto se ve grande. Digo yo. Bueno, por lo menos no nos no, no fuimos con carne en la nevera. Eso es lo bueno con ver. Si no sale un venadito, sale un, un poquito, aquí hay mucho poco. ¿no? Mm. Ahí, deja ver qué dice Javi, para ver si yo me bajo. Digo, para. Para. Eso es lo bueno que tiene Corbe. A mí me gusta Corbe por eso. La cacería de venado es dura, te sale tu venadito y le tiras a tu venadito pero hay mucho puerco y entonces te da la ventaja que si no sale nada te sale un poquito mira a mí por la mañana me salió un poco me salieron tres puerquitos especiales lo que hice un mal tiro me desesperé tenía que haberme calmado si no me quedo tranquilo yo le hago un buen tiro y, estaba... y después que le tire se quedaron ahí General, tremendo día tuvimos hoy. Tres puercos. Muy bueno. Matamos uno, se nos perdió uno por la mañana. Y yo fallé uno ahora por la tarde. Cosas que pasan. Fallé, pero ahora es verdad, tiré 20 yardas ahí, el jamón salió. ¡Pau! Y la fecha hizo. ¡piu! Y dije, ¿qué pasó? A un palo atravesado hacia adelante. Después, la fecha de Dios se levantó para arriba. Y después que se quedó parado como si no. Me miró eso. Ya, es que ya dentro del bosque está bien oscuro. No, pero se tenía clarito, si estaba, salió el palmetto así para lo limpio, estaba, y había un gajo así de una, de un gajo, una mata mierda de esa. Y ahí le dio la flecha, ¡tín! y se levantó, la, 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 la desapareció primero. Y dije, ¿qué fue lo que pasó? Ay, coge todas las cosas, voy a echarme el hombro para poder salir rápido de aquí. Si no, nos va a comer un poco. Saluda ahí. No, no puedo ni decir. Dime, Javi, ¿qué? No, no. <risa> Como la rueda de la nevera, para que no caiga en un banco. Como la rueda de la nevera, eh. Arriba la mochila.